today we are going to take bpac 132 unit 2 and afterwards we will be taking unit 3 also okay now unit 1 introductory part yesterday innale idine pettite adinte pratheegathi kar idella historical background ullathana complete adine petti innale samsarichu innu നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ടു മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഓക്കെ അപ്പോൾ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ യൂണിവെരിവൽ ദറ്റ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ ആണ് ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ഓക്കെ സോ നോൺ എസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ യുനോ നേഷൻ പിന്നെ യുണിക്സ് Uh, you know, style of non-violent ahimsa. We have a lot of people who are living in India. Okay. That's why we are the father of the nation. Now, uh, Mahatma Gandhi was the father of the nation. Now, you know, he is unparalleled, uh, you know, charismatic leader. Mahatma Gandhi. Why is Mahatma Gandhi? Why is Mahatma Gandhi? ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പോളിസീസും എല്ലാം റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല പല നയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഡ്രീമും ഇതൊക്കെ വില്ലേജ് എങ്ങനെ പ്രോസ്പർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് പത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇത് ഇതിൽ വരാൻ കാരണം നോ സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുനോ ദറ്റ് സത്യാഗ്രഹ അതും വളരെ ഫേമസ് ആണ് ബിക്കോസ് യുനോ നോൺ വയലൻസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അത് പിന്നെ ഹി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യുനോ ദീസ് യുനോ ബിലീഫ്സ് ഇൻ നോൺ വയലൻസ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് യുക്രൈനിലൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശാന്തശീല ഇതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു വയലൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് അധികം നമ്മളെ എല്ലാവരും മാസ് ദിക്കറ്റ് ഇന്ത്യ അതേമാതിരിയുള്ള പല അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് യുനോ ദീസ് ഗാന്ധിജി വാണ്ടഡ് സ്വരാജ് ഓക്കെ അതെന്താണ് സ്വരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോകണം ഇന്ത്യ നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ ഭരിക്കണം എന്നുള്ള നയത്തിലായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഓക്കെ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദെൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ റൂറൽ ഓക്കെ അതായത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഏറ്റവും ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫാർമേഴ്സ് അപ്പം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നമ്മുടെ റൂറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ അപ്പം ഫാർമേഴ്സ് ആണ് അതാണ് ബാക്ക് ബോൾ ഒരു നേഷൻ വികസിക്കണമെന്നെങ്കിൽ റൂറൽ അവിടുന്ന് മേപ്പിൽ വരണം കാരണം കാരണം അവിടെ റൂറൽ എത്രയോ ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് പണ്ട് ഇത്രയധികം റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു റൂറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് അതി വളരെ വലിയ ഒരു മിനിസ്ട്രി ആയിട്ടാണ് അത് വന്നിറക്കണത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വന്നതാണ് ഓക്കെ നോ ഹി സെർവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ അതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈസ് ഇൻ വില്ലേജസ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് അതേമാതിരി വില്ലേജസിലാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ അത് അത് ഇപ്പോഴും അത് അതേ നയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഗാന്ധി ഒബ്സേർവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ടു ട്രൂ ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അത് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് വരണം അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ യൂണിയൻ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് മാത്രമല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡെമോക്രസി ഇപ്പം ലോക പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന് വരണം നമുക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിടണം ഗാന്ധിജിയുടെ അതേ വിഷനാണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ലെവലിലുണ്ട് ഗ്രാം പഞ്ചായത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗാന്ധിജിയുടെ അതേ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വരെ വന്ന് പിന്നീട് ഇപ്പം നടപ്പിലാക്കിയ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഒബ
രണ്ട് ഇരുപത് പേർ ഒരു ക്യാബിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഡെമോക്രസി പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് എല്ലാവരുടെയും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണം അപ്പൊ എവറി വില്ലേജ് യുനോ അതായത് നമ്മുടെ താഴെ ലെവലിലുള്ള ആള് പോലും നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒന്ന് എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ഐഡിയ സ്വരാജ് അത് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് സ്വരാജ് ശരിക്കും അതെന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഗാന്ധിജി വ്യൂസ് ഓൺ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് അതും പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടാണ് പിന്നെ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഭാരവാഹിത്വം ഇൻ പ്രാക്ടീസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടും എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഹിസ് യുനോ ദിസ് ഹി ഹസ് റിട്ടൺ സം ബുക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക് ഗാന്ധിജി ഒന്ന് ഹിന്ദ് സ്വരാജ് ഓക്കെ രണ്ട് പഞ്ചായത്തി രാജ് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം ഇന്ത്യ സ്വപ്നം എൻ്റെ സ്വപ്നം ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് സത്യസന്ധമായ നമ്മുടെ ഭരണം കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം പിന്നെ മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് ട്രൂത്ത് സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ അതാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്ന സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈഫ് ഇൻ വില്ലേജസ് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനോ ഈ ഗാന്ധിജിയുടെ ഐഡിയ സ്വരാജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യൂസ് ഓൺ ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് അതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുന്ന നമ്മുടെ യുനോ ഈ സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസും നമ്മൾ നമുക്കറിയാലോ എത്രയോ ഭാഷ എത്രയോ സംസ്ഥാനം എത്രയോ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് നമ്മുടെ ഓരോരോ സൊസൈറ്റി പല മതം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം വളരെയധികം സെൽഫ് റിലവൻ്റ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലും സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എവറി ഫൈവ് ഇയർ യുനോ പീപ്പിൾ ആർ എലക്റ്റഡ് ആൻഡ് അതിൽ ലേഡീസിൻ്റെയും വുമൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സാധ്യത സെർട്ടൺ പോസ്റ്റ് ആർ റിസേർവ് സെർട്ടൺ യുനോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓർ സം സ്റ്റേറ്റ്സ് യുനോ ദേ റിസേർവ് ഫോർ ലേഡീസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ജെൻഡർ ഈക്വിറ്റി അതിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രൂ ഡെമോക്രസി യുനോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ മാത്രം പവർ ഇല്ലാതെ നമ്മളെ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട അത് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നോക്കുള്ളൂ അതെ അതിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കീഴിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഓവറോൾ ഡയറക്ഷൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് അതോറിറ്റി അപ്പോൾ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പവർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു ഇത്ര അധികം പരിധി വരെ പവർ ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റിന് അവർക്ക് ഇത്ര ഇതുണ്ട് പിന്നെ ജില്ലാ പരിഷത്ത് അത് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് അവർക്ക് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അതാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോ ഇത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഗാന്ധിജി വേറൊരു ഇത് നല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യുനോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് സ്വയം ചെറിയ തൊഴിൽ കണ്ടെത്തൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് നല്ല അവനവന് എന്താണ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ജോലി അവന് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ട് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പല പല കാര്യങ്ങളിലും കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് മൺ പാത്രങ്ങൾ അതേമാതിരി കയർ അതേമാതിരി നോക്കൂ പല പലതുണ്ടല്ലോ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദ ഈവൻ നമ്മുടെ സോ മെനി തിങ്സ് ആർ സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് യുനോ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിഫേഴ്സ് ആക്ച്വലി അപ്പം അത് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പം എന്തുണ്ടറിയോ ഈ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ അപ്പം മോഹൻ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ ബുക്കുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഹിന്ദു സ്വരാജ് പഞ്ചായത്
ഇതേ മാതിരിയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ എഡിറ്റോറിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തത് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാട്ട് ഇനി സ്വരാജ് അടുത്തത് സ്വരാജ് ഓക്കെ ആദ്യം സ്വരാജ് എന്താണ് എന്ന് ഓക്കെ സ്വരാജ് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഗാന്ധി യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈ ഐഡിയൽ വില്ലേജ് വിൽ വിൽ കണ്ടേ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് അതായത് വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ നമ്മുടെ ആളുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ വില്ലേജിൽ അതേമാതിരി ഗാന്ധിജീസ് ഐഡിയൽസ് അതായത് വില്ലേജ് ഷുഡ് ബി ബേസിക്കലി സെൽഫ് റിലയൻ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വില്ലേജ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വെള്ളത്തിന് ആയിരിക്കട്ടെ സാനിറ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിക്കോട്ടെ ഇലക്ട്രിക് കപ്പാസിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ ലെൻസ് എല്ലാ ഇതിലും സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ ആണ് അതിനു പുറമെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ യുനോ ദിസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഫുഡ് ക്ലോത്ത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ ക്ലീൻ വാട്ടർ ക്ലീൻ വാട്ടർ സാനിറ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൗസിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽഫ് ഡിസ് ഡിഫൻസ് അവര് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവം ഇല്ലാതെ നല്ല പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ അതായത് സ്വയം ഭരണം അതായത് ഒരു 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 അതാണ് സ്വരാജ് പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരായതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അത് ഇന്ത്യ സ്വയം ആയിട്ട് അതാണ് സ്വരാജ് വരുന്നത് ഇനി ഗാന്ധിജി എൻവിസെന്റ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ ഇന്ത്യയാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നോ മാത്രമല്ല ഈ പൊളൈറ്റി അതായത് പൊളൈറ്റി പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം ഓക്കെ രാഷ്ട്രീയം ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ സെൽഫ് റൂൾ അതായത് സ്വയം ഭരിക്കലും സ്വയം ഡെമോക്രാറ്റിക് വേ നമ്മൾ ഭരിക്കുക അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി അല്ല മറക്കരുത് അപ്പോൾ എവറി വില്ലേജ് വിൽ ബി എ റിപ്പബ്ലിക് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു ഒരു വില്ലേജ് എല്ലാ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് അതായത് വേറെ രാജ്യമില്ല അവിടെ അതിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ അതാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനേഷൻ പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം സോ വില്ലേജ് ഷുഡ് ബി എ റിപ്പബ്ലിക് ഗാന്ധിജിയുടെ നയാണത് പിന്നെ ഓർ പഞ്ചായത്ത് ഹാവിങ് ഫുൾ പവേഴ്സ് അതായത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് ഫുൾ പവറും വേണമല്ലോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയി പറയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ പവറും വേണമല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് എന്താണ് അധികാരം അതാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റില് അവരാണ് ഇവർക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എത്ര പൈസ വരെ ഓരോരുത്തരുടെ ബഡ്ജറ്റ് അതേ പ്രകാരം ഏതുവരെ ഓരോരുത്തർക്ക് സെക്രട്ടറിക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറിക്കോ ഏതുവരെ പൈസ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിലാണ് തെളിയിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആ പവറിൻ്റെ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ദ ടു ഫംഗ്ഷൻ അതിന് മീത പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുനോ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രൂവൽ എടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ എത്ര പൈസയാണ് ഇപ്പോൾ ആയിരം വരെ രണ്ടായിരം വരെ ഒരു സാങ്ഷൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാവാൻ പാടില്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ എടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അവർക്ക് പവറ് പിന്നെ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വുഡ് ഓവർ ടൈം യുനോ ബിൽഡ് അപ്പ് എ സ്ട്രോങ് യുനോ സോഴ്സ് ഓഫ് യുനോ ലോക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അത് പല വിധത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പിന്നെ സോളിഡാരിറ്റി അവരുടെ യൂണിറ്റി എല്ലാവരും വളരെ നല്ല ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പോട് കൂടി ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി കാരണം ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ പല കമ്മ കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ക്രീഡ് ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി റിലീജിയൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാം മനുഷ്യരാണ് ഓക്കെ അവർക്ക് എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ കാസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ഇതൊക്കെ
അവരുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് അവർ പറയുന്ന മഹാന്മാരായ എന്തിനാ അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചതാണ് അതാണ് പ്രത്യേകത എല്ലാ ലോക ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ നയങ്ങളെ അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം അംഗീകരിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അതേമാതിരിയുള്ള പല 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 ആളുകളും നെൽസൺ മണ്ടേല അതൊക്കെ മാതിരിയുണ്ട് പലതും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഇതേമാതിരി ഇതേമാതിരി നയങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകളാണ് കാരണം അല്ലാതെ നമ്മൾ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടോ ഒരാ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രത്തിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടോ ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിനേക്കാളും പകരം ഈ രക്തം ചിന്തി അതെ അതല്ലാതെ നമ്മളെ ഇതേമാതിരി പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കൂടുതലൊന്നും അതേമാതിരി വയലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ സിദ്ധാന്തം ഓക്കെ നോ ദി ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഇസ് മോഡേൺ പൊളിറ്റി ഇനി ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഗാന്ധിജിയുടെ മോഡേൺ പൊളിറ്റി ഒന്ന് നോൺ വയലൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതായത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ കാണാം ചില സമയത്ത് വയലൻസ് പല ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ നോക്കുള്ളൂ യു ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഇപ്പൊ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് അനവധി ആൾ ഋഷികാരുടെ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടത് ഞാൻ എഴുന്നൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നൂറോളം പഞ്ചാബന്മാര് ഋഷ ഋഷിയുടെ പെട്ട ആൾക്കാരെ അവർ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്തോണ്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അത് അവർ കൺഫേം ചെയ്താണ് അതേ പ്രകാരം യുക്രൈനിലുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ എന്ത് മെച്ചു ആരൊക്കെ മരിച്ചവർക്ക് അവർ മരിച്ചു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നോൺ വയലൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സമാധാനത്തിലൂടെ അതിലാണല്ലോ യു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം അനവധി ആളുകളും മനത്തിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഇതിൽ നിലവിൽ വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അതിൽ പങ്കാളികളാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എക്സെപ്റ്റ് വെരി ഫ്യൂ മനസ്സിലായില്ലേ സോ ദ ആർ യുനോ ഗിവിങ് ഓരോ ഗൈഡ്ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ചെയ്യണം നല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പല 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 അവർക്ക് യു എൻ ഒന്ന് പല പല സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഐ എം എഫ് ഐ എൽ ഒ അത് അനവധി യു എൻ സി ടി ഡി യു എൻ ഡി പി ഇതേമാതിരിയുള്ള അനവധി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ലോക അതായത് സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നൗ ദി ഓട്ടോണമി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ബോണ്ടഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം പിന്നെ സെൻസ് ഓഫ് പവർ എമങ് ദ പീപ്പിൾ ജനത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് എന്നറിയണം നോക്കൂ ഒരു വയലൻസും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ജനം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ കണ്ടു നമ്മുടെ കർഷകരുടെ ആയിക്കോട്ടെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ അതേമാതിരി സംടൈം ബാക്ക് ഏനോ അണ്ണ ആസാരുടെ അതേക്കൂടെ ജനങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പല പോളിസി ചേഞ്ചസ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ജനങ്ങളാണ് ശക്തി ഡെമോക്രസിയിൽ ജനങ്ങളാണ് അവർ നമ്മൾ നല്ല വിധത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭരണാധികാരികൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വൈബ്രൻറ്റ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് യെസ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണം ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം വൈബ്രൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണത് വെച്ചാൽ മിസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സോ അങ്ങനെ ഒന്നും യാതൊന്നും പാടില്ല ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയർ ആയിരിക്കണം അതിൽ ഓർക്കണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പല പാർട്ടികളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തായിക്കോട്ടെ ഏത് പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ടാക്സ് ബേസിൻ്റെ കാശാണ് നികുതിദായകരുടെ പൈസ അതുകൊണ്ട് ഏത് പാർട്ടി ഭരണത്തിലായാലും ശരി നമ്മളെ ജനത്തിനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പല സ്റ്റേറ്റിലും പല വിധത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് ഭരണത്തിൽ യു ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റീസെൻ്റ്ലി തമിഴ്നാടു യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഹ സീൻ ഒറീസ ഈവൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഐ ഹ
ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് ഭരണഘടന ഇതിൽ ഇന്ത്യ എല്ലാ സ്റ്റുഡ് റൈറ്റ് ആണത് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് വരെയുണ്ട് അതെല്ലാം വേറെ കാര്യം പക്ഷെ മിനിമം പതിനാല് വയസ്സെങ്കിലും ഫ്രീ എജ് ഫ്രീ എജ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ സോറി ഫ്രീ എന്ന് വേർഡ് പറയാൻ മറന്നു ഞാൻ ഫ്രീ എജ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തോളെന്നാണ് നിർബന്ധം പിന്നെ റീജനറേഷൻ അതായത് പുനരുദ്ധാരണം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ അനവധി സ്റ്റേറ്റുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യ അനവധി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഇരുപത്തെട്ടോളം സ്റ്റേറ്റ് അനവധി ഒമ്പതോളം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെയാണ് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോരോ കൾച്ചറാണ് പക്ഷേ ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ വി ടു അഡോപ്റ്റ് എല്ലാ കൾച്ചറും അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ കൾച്ചറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കൾച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറയരുത് പഞ്ചാബിന് പഞ്ചാബിൻ്റെ കൾച്ചർ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര കൾച്ചർ ഈവൻ മീനോ തമിഴ്നാടു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതേമാതിരി ഓരോരോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദ ചെറിയൊരു മിനി ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ ഐ ടി കമ്പനീസ് ആദ്യം നോക്കൂ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലത്തെ ആളുകളുണ്ട് അവർ ഈ യുനോ ഈ ചെതർ ദ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആൻഡ് എവറിങ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ദർ കൾച്ചറൽ ഡിസ്റ്റിങ് എല്ലാവരും അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇത് ലോകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം ലാംഗ്വേജ് യുനോ മനി ലാംഗ്വേജ് സോ മനി ലാംഗ്വേജസ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അൺഒഫീഷ്യൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരത്തിന്റെ അടുത്ത് വരും അൺഒഫീഷ്യൽ അപ്പൊ അതില് ലിബി ഇല്ലാത്ത ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇതുണ്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂളിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയധികം കൾച്ചറും ഇത്രയധികം ഇതും കാസ്റ്റും അതേമാതിരി സോ മനി തിങ്സ് ഇനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ശരി നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരോ കൾച്ചറും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ സപ്പോസ് മൂവായിരം ആൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക മൂവായിരം ആളുടെ ഇന്ത്യത്തെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അവർ വളരെയധികം സ്നേഹം ഇതായിട്ട് അവർ പെരുമാറുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ അതൊന്ന് രണ്ടാമത് വേറെ വെർ യു ഗോ ഇഫ് യു ഗോ അബ്രോഡ് ആൾ ഗോ യു ടു പ്രിസേവ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ അവിടുത്തെ കൾച്ചർ നിങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് പറ്റൂ ചൈനയിൽ പോകുമ്പോൾ ചൈനയുടെ കൾച്ചർ വേണം അത് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മൾ മട മറക്കരുത് അതും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഫൈ ബൈ ഫോർഗെറ്റിങ് അവർ കൾച്ചർ വി ആർ അഡോപ്റ്റ് അവരുടെ വേണം ആ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടതെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ അതിപ്രധാനമായ വേറൊരു കാര്യം നാഷണൽ യൂണിറ്റി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നോക്കും നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന് എപ്പോൾ നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് നാഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം അതായത് വാർ ടൈമിലായിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് സമയത്ത് രാജ്യ ഫ്ലഡ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ വൈൽഡ് ഫയർ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ സേവനം ആവശ്യമാണോ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം നാഷണലിലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ രാജ്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകണം മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ത്രീ ത്രീ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ടു ഡേയ്സ് ബാക്ക് യുക്രൈനിൽ എന്താ നടന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യുക്രൈൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൺ മനസ്സിലാവും അവിടെ പട്ടാളത്തിന് പുറമെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര സേവനത്തിന് വേണ്ടി അവർ ആയുധങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു അതാ കാരണം ടു അവരുടെ ടു സേഫ് ഗാർഡ് ദ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനോ അതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് സെൽഫ് ഗവേണിങ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഓർഗനൈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബട്ട് നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ സെൻട്രലൈസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അതോറിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് മിനിസ്ട്രി മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ അത് അവരാണ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് എല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത്
ബ്രിട്ടീഷ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം സ്പിരിച്വൽ ഫ്രീഡം ആത്മീയം അത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോ സ്വരാജ് കാരിയിങ് എ മോർ യുനോ ദി ഓക്കെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാം നോൺ വയലൻസ് ഈസ് ഓൺലി എ മീൻസ് ടു സ്വരാജ് വേറെ സ്വരാജ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഓരോരോ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ആണത് ഓരോരോ മനസ്സിലായില്ലേ സ്വരാജ് കാരിയിങ് ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഫ്രം അല്ലെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതാണ് സ്വരാജ് പിന്നെ അസർട്ടേഷൻ അസർട്ടേഷൻ പറഞ്ഞ യെസ് പിന്നെ നമ്മളത് ഒരു യുനോ അസർട്ടേൻ ചെയ്യാ പറഞ്ഞ ഒരു എന്തെന്ന് പറയാ മലയാളത്തിന്റെ പിന്നെ യെസ് ഓക്കെ ടു ടു റിയൽ യുനോ ടു നോ ദ റിയൽ തിങ്സ് യുനോ ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതാണ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് അഷുറൻസ് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം പോരാ ധന ധനകാര്യം അതായിട്ട് നമുക്ക് എക്കണോമിക് ആയിട്ട് നമുക്കും ഫ്രീഡം വേണം അതായിട്ട് നമ്മളെ പല രാജ്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കൺട്രി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഉദാഹരണം ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നേഷൻ നേപ്പാൾ സിക്കിം സോറി ഭൂട്ടാൻ ഇവരുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ സോവറിജിൻ സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടോ അപ്പൊ അഷുറൻസ് ഓഫ് ദ എക്കണോമിക് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഓട്ടോണമി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനി ഭഗവത് ഗീത ഭഗവത്ഗീത ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു ഇതാണ് അപ്പോ ബുക്ക വളരെ സേക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യുനോ ശ്രീമത് ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമത് ഭഗവത്ഗീത അപ്പോ ഓഫൺ റെഫേർഡ് ടു ഏസ് ദ ഗീത അതിലെ എഴുന്നൂറോളം വേർസ് ഉണ്ട് അതിലെ ഹിന്ദു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് യുനോ ഹിന്ദു മതം അങ്ങി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണത് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ യുനോ എപ്പിക് മഹാഭാരത ഓക്കെ ഡേറ്റഡ് ഡേറ്റഡ് ദി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മില്ലീനിയം ബി ബി എസ് ഇ ആൻഡ് ദ ടിപ്പിക്കൽ ഓഫ് ദ ഹിന്ദു സിന്തസിസ് ഓക്കെ നോ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ ഹോൾലി അതായത് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ പരിഭാവനമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഹിന്ദു സത്വത്തിന്റെ ഹിന്ദു സത്വത്തിന്റെ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പതിനെട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ പുറമെ എഴുന്നൂറോളം വെർസസ് ഇതുണ്ട് അതില് ഓക്കെ അതിന് ഇത് എന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് മില്ലനിയം ബി എസ് ഇ ഭഗവത്ഗീത ലാംഗ്വേജ് സയൻസ്ക്രിറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓക്കെ നോ യുനോ അപ്പൊ അത് അതിലെ പല തത്വങ്ങളും ഉണ്ട് നല്ല പലതും നമുക്ക് യുനോ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പലതും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് വിനോബാഭാവെ ഇനി വിനോബാഭാവെ എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് നോൺ ദ സ്പിരിച്വൽ സക്സസ് ഓർ ദ ഗാന്ധിജി ആൻഡ് ആചാര്യ ഭൂതാൻ മൂവ്മെന്റ് ഡ്രൂ ഫ്രം ഭഗവത്ഗീത ഹി യൂസസ് യുനോ ദ വേൾഡ് വിശ്വത്രേവതി ഇൻ ഫിലോസഫി ഓഫ് സർവോദയ ഓക്കെ വിനോബാഭാവെ വിനായക് നരഹരി ഓക്കെ നരഹരി വിനോബ ഓക്കെ വിനോബ ഭാവെ ഓക്കെ ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് ഗാന്ധിജിയുടെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നെ പറ്റിയിട്ട് വളരെയധികം ബോധഡായിരുന്നു ഓഫൺ കാൾഡ് ആചാര്യ എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഹി ഇസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ഭൂതാന മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കുക അതിന് ഭൂതാൻ ഓക്കെ മൂവ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ഹി ഇസ് കൺസിഡേർഡ് എ നാഷണൽ ടീച്ചർ അദ്ദേഹം ഒരു നാഷണൽ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പിരിച്വൽ സക്സസ് ആർ ഓഫ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഫോളോവർ ആയിരുന്നു ഹി വാസ് എ നെമിനന്റ് ഓക്കെ ഫിലോസഫർ ആണായിരുന്നു നമ്മുടെ വിനോബ ബാവെ മാത്രമല്ല ബോൺ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചില് മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഭാരത രത്ന അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 
So, if it a Vinova Bhave uh, concluded that whatever, you know, this um, uh, talents, physical strength, wealth, or other uh, capabilities a person might possess, he should take them, okay, at, uh, uh, as having given to him as a trustee. Benefit of the community. trusteeship. noble cause. When you do something for others, Ate Pragara in the Ghana Sutta. A Arada Sota in Siri, A Sutta Vera Ral in the Wangi Dana. Abadunde, Aban Namada Ide, we have to repay back to the uh, people actually. Ini, where where you do Mudinja? Nomal in there I Nam Nyan Nomala in the Labarano. Aba we know Baba Parayano there. Uh, trusteeship means Hindi le my. I Ate Mari hum a lengil V in Aganam. The Mul Yang Lab recommended the Mul Provotikino. About Gandhi Jet a theory around the trustee stripper, pin Ate Mari economic inequality, Ade Verer Gaidium, Sutu Palerim Palerim Pala Rubati Cap number two with the Panakarana Panakar of the Sutta. Korchi general Adasana. Ah, so the Lavricum Sherry, a Lavrum eligible on another part of the water property others are having other equal distribution rather Panakar, Panakar item, poor, poor item, Merunu, even numbered the Sandra and the Traverse item. Other party lay on the other on a Buddhanum, other illa Sutta, material Lavricum would be done and see you. Yanana, we know about a parayam. Okay. Idana. Pinna, where are the carrying in day? Pin number five types of Bhagavad Gita Anj is the in the topics would in the on the Ishura Bhagavad Gita the God, other Hindu India got a Ara got and they got a God, then the Jiva living entity Jiva, other than the Pragardi, other the material nature, Pragardi for a property. Okay. Then Kala time. It's okay. Badu ke kisi le paranda na. Unnada bookle lada ni na. Na gato karma action. Namle arayala Badu ke le kar ka na Sri Krishna or da 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 aadhe samay tar namle chiyen da kari nlo namle chiyen na. Apa idle? Ida na idle. Apo trusty shipine peri te. Niam paranyo Gandhi je there is only a fine. Gandhi je paranda gharu gani conflict between labour and capital. Adam Modalali Marala, shareholders of Modalani, Modalani, Uri Company Lille, where Alla Vanala will guest at the treaty and on a Gandhi Jibarendo. Ademari, capital, capitalist between labor and capital. Our over a company working on the other Alagulum, I think a shareholder writer, a very treaty in A very comfortable life is spended in Justice on them, equity on them, conflict of interest of Adela. If they can a Gandhi Jide, the pin a trusteeship of Vernam. Adiham, Hindu is a tulum, Buddha, Buddha, Buddhism, and Islam. Yellaylum, Padaradium, Elam, equal at Treaty J. There, Nana, Gandhiji. Okay, now, next, Gandhiji was the greatest visionary of his time. His dream of Swaraj, three tier Panjaitra system, Buddha movement, ideas on non violent equity, freedom, trusteeship. Trusteeship for number. Uh, and decentralization for power material work. That is decentralization. This is the same thing. 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 Uh, about a valid uh, the, the institutionalized the, 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 the,
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നെൽസൺ മണ്ടേല ആ ടൈമിലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ പട എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടന്നത് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ അപ്പുറത്തീട് പിന്നെ ബോയർ വാർ പറഞ്ഞ അത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ഓ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധ അത് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് എംബറും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഓറഞ്ച് ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്താണ് ഗ്രാമ സ്വഭാവ ഗ്രാമ സ്വരാജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലേജ് സെൽഫ് റൂൾ വില്ലേജ് സെൽഫ് റൂൾ നെക്സ്റ്റ് സത്യാഗ്രഹ ഇത് ഗാന്ധിജിയാണ് കോയൻ ചെയ്തത് അതായത് നോൺ വയലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ കണ്ടല്ലേ അതായത് നോൺ വയലൻറ്റ് ഒരു പ്ര ഇതില്ലാണ്ട് അവർ സത്യ ഇതിൻ്റെ ഇത് കണ്ട് കണ്ട് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് എവോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വില്ലേജ് റിപ്പബ്ലിക് വില്ലേജ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വരാജ് അതായത് ഒരു വില്ലേജ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഓട്ടോണമസ് വില്ലേജ് ഈസ് കാർഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ നല്ല കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെൽഫ് സഫീഷ്യൻറ്റും സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെയാണ് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഉത്തരവ് അതായത് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടും അതാണ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓവർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ടു ബ്ലോക്ക് ടു ക്ലാസിക്കൽ തിങ്ക് ഏത് ബുഡ്രോ വിൽസൺ ബുഡ്രോ വിൽസൻ്റെ ഇതാണ് അടുത്തത് ആരാണ് ബുഡ്രോ വിൽസൺ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ബുഡ്രോ വിൽസൺ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എ ട്വന്റി എയ്ത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എസ് എ ആയിരത്തി യു എസ് എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക കേട്ടോ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാളെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നാല് വർഷമാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് കാലാവധി ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചു വർഷമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നാല് 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 എട്ട് വർഷം അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറാണ് അയാളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് നോബൽ പ്രൈസ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പല ലെജിസ്ലേഷൻ പല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വുമൺ റൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് വിഡ്രോ വിൽസൺ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്താറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യെസ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മെനി ലെജിസ്ലേഷൻ പല നിയമങ്ങളും മേളെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻ എന്താണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ന്യൂ ഫ്രീഡം ക്യാമ്പയിൻ അന്ന് ഓർമ്മയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നോക്കൂ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അമ്പത്താറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലത്തെ കാലത്താണ് വർധാന അപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പോ ഫ്രീഡം ഇതെല്ലാം പഴയ അവര് എന്താ ചാ സമയത്ത് ഓരോ കോളനി ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി മറ്റേ കോളനി ഫ്രഞ്ച് കോളനി അത് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചിലത് ഫ്രീഡം ക്യാമ്പയിൻ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എല്ലാ അത് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും അത് കൂടിയിട്ടുള്ള അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര യു എൻ ഒ വിൽസണിന്റെ പതിനാല് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ കൺവെനൻസ് പറഞ്ഞ ഉടമ്പടി ഓഫ് പീസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഉടമ്പടി ചിലത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ഉടമ്പടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് പിന്നെ ഓരോ സമാധാനത്തിനുള്ള ഉടമ്പടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്റർ ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂസ് എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടും ഓരോ രാജ്യം ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺട്രീസ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് നേവിഗേഷൻ കടലിൽ കൂടെ പോകുന്ന കപ്പല് അതിന്റെ ഫ്രീഡം ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചരക്ക് കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള നിയമങ്ങൾ പിന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ബാരിയർ എക്കണോമിക് ബാരിയർ അല്ലെ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ആർ അതായത് ആയുധം കെട്ടി നമ്മളെ ഡെപ്പോല് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കമ്മിയൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ നശീകരണ ഇതാണ് ഓരോന്ന് പിന്നെ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ
അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഓട്ടോമൻ എംപയർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചില ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഇതാണ് അതിനെ പറ്റി ഓരോ നിയമങ്ങൾ അയാൾ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ എറക്ഷൻ ഓഫ് യുനോ ഇൻഡിപെൻഡൻ പോളിഷ് സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് പിന്നെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ജനറൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് നേഷൻസ് അണ്ടർ സ്പെസിഫിക് കൺവെനൻസ് നോക്കൂ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഇപ്പോഴത്തെ ഡബ്ല്യു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ഐ എൽ ഒ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് രാജ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ അതേ ഇതിൽ ഉടലെടുത്താണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇനി ഉഡ്രോ വിൽസൺ വ്യൂ ഓൺ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബിലിറ്റി അത് വരുന്നുണ്ട് ഉഡ്രോ വിൽസൺസിന്റെ വ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് വരുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉഡ്രോ വിൽസന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താ വെച്ചാൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മേ ബി എക്സ് എസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻ ആക്ഷൻ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കേണ്ട ആക്ഷൻ ആണ് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അതിന്റെ മാതിരി വിസ്ഡമണം ഓരോരോ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കണം അതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത് പിന്നെ നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഇതെടുക്കണം എന്നുള്ള അതിനെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് വേണം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം പിന്നെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി പ്ലാനിങ് ആവശ്യമാണ് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പ്രൊഫഷണലിസം വേണം ഓരോരോ ഇതൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പാർട്ടാണ് പ്രൊഫഷണലിസം വേണം പിന്നെ സ്ട്രോങ് ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ പിന്നെ സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ധർമ്മം അവന് അവനെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ യെസ് അപ്പോ യെസ് അതിൻ്റെതായി ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആയി ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ പിന്നെ സൂട്ടബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി എല്ലാവർക്കും അധികാരം പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എല്ലാം കൂടി ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് അധികാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഓരോരുത്തർക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണം കൊടുക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്നുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പലതും മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു വരും ചില സമയത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്കെ ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് യെസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബേസ് ഓൺ മോഡേൺ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇന്നത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മോഡേൺ ഐഡിയാസിലായിരിക്കണം മോഡേൺ ഐഡിയാസിലായിരിക്കണം പല ഇതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും കാരണം പല മാറ്റങ്ങൾ വരും കാരണം ചില മോഡേൺ വേൾഡ് ഈസ് ദ വേൾഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കമ്പാരി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി വൈസ് ആൾസോ വെ ടു സി കാരണം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ ഓരോരോ മറ്റുള്ളവരോട് എന്താ പറയണ്ട അലയൻസ് ഉള്ള ചിലരായിരിക്കും അത് പിന്നെ അപ്പൊ ത്രീ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഡയലമോസ് ത്രീ അൺഅവോയ്ഡബിൾ അതെന്താണ് അതായത് ത്രീ വിൽസന്റെ അതായത് മൂന്ന് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഡയലമാണ് ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് ടു അച്ചീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് സസ്റ്റനൻസ് ഇൻ അബുണ്ടൻ എല്ലാം സുലഭമായി ലഭിക്കുക അടുത്തത് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡിസ്പൈറ്റ് ബെസ്റ്റ് എഫേർട്സ് ആൻഡ് യു നോ ദി ടാലൻസ് അറ്റ് ദി ലോക്കൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ അതാണ് വേറൊന്ന് വിൽസൺ്റെ അപ്പോ വിൽസൺ ഡീലിംഗ്ഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയവും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ അതായത് രാഷ്ട്രീയം ഇടപെടൽ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വഴി പോകണം പല രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയത്തിന് വഴി പോകണം സോ ഈവൻ
ഇനി അപ്പോ ത്രീ അൺവേർഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഡയലമയെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു വിൽസൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽസൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിൽസൺ ട്രൈഡ് ടു മേക്ക് ദി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻസി ആസ് ദ മോസ്റ്റ് യുനോ ഡോമിനൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് അതായത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ നല്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് വെരി ഫേമസ് യുനോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ആ കൺസെപ്റ്റ് എവോൾവ് ചെയ്ത ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക പണ്ടത്തെ വുഡ്രോ വിൽസൺ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പല പല ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇത് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി അമേരിക്കയിൽ പലതും കൊണ്ടുവന്നു അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളും നമ്മളും ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ പിന്നെ വേറൊന്ന് അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഷുഡ് റിമെയിൻ ഫ്രീ ഫ്രം പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറിൽ പാടില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശരിക്കും നടക്കാം അതായത് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന് അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം പോലീസിന് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ പൊളിറ്റിക്സ് ഇടപെട്ടാൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ഇല്ല ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ പാടില്ല പിന്നെ വിൽസോണിയൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫോർ പ്രോഗ്രസീവ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമനവാദം അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ വീക്ഷണം പിൽസോണിയം പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറഞ്ഞ വീക്ഷണം പ്രോഗ്രസിസം പറഞ്ഞ റെസീവ് അതായത് പുരോഗമനവാദം റെസീവ് ഇമൻസ് ഓക്കെ അതായത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയണ്ടത് അപാരമായ അപ്രീസിയേഷൻ ഈ വിൽസൺ നമ്മുടെ വുഡ്രോ വിൽസന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ജനങ്ങളെ വളരെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ പല നല്ല കാര്യം അദ്ദേഹം ജീവിതം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അൺലൈക്ക് ദ ഏർലി ഇയർ അമേരിക്കൻ തിങ്കേഴ്സ് അമേരിക്കയില് അനവധി തിങ്കേഴ്സ് പല 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 പ്രചാരകർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ല നല്ല കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ വുഡ്രോ വിൽസൺ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അത് അത് അവരുടെ ആ നാഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് സാരമായി വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെ ചില ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാണ്ട് ഗുഡ്രോ വിൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഓക്കെ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ എന്താ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വേൾഡ് പീസ് ത്രൂ കലക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിസാർമെന്റ് ആൻഡ് സെറ്റിലിങ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതില് സ്ഥാപിച്ച ഓർഗനൈസേഷൻ ലോക സമാധാന ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഓക്കെ ആ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലും പിന്നെ ഓക്കെ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പിന്നീട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തു പറ്റി അനവധി നാശനഷ്ടങ്ങളും പല ഇതുണ്ടായി അപ്പോ ഇനി അത് ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പല നമ്മുടെ യു എൻ ഒതിലൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ പിന്നെ ഈ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻ കുറെ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അതായത് ഇവര് പിന്നെ ആ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയില് കുറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു ഓക്കെ വേൾഡ് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കലക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി ഡിസാർമെന്റ് അതായത് ആയുധം കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയണ്ട എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കരുത് അതായത് പണ്ട് അമേരിക്ക റഷ്യ രണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രോങ് രാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ ചിലവർ അമേരിക്കയോട് കൂടി കൂടി ചിലർ റഷ്യയോട് കൂടി കൂടി പക്ഷെ മറക്കരുത് ഇന്ത്യ നോൺ അതായത് ആരോടും ഒരു ഇതില്ലാത്ത അമേരിക്കയോടും റഷ്യയോടും ഈക്വൽ ഇത് വെക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ നോൺ അലൈൻമെന്റ് ഓക്കെ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിലവർ റഷ്യയോട് കൂടിയിട്ട് ചിലവർ അമേരിക്കയോട് കൂടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ബ്രിട
സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഈ കമ്മിറ്റി വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടുമായിരുന്നു ഇനി പ്രിസ്ബിറ്റേറിയൻ പ്രിസ്ബിറ്റേറിയൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ റിഫോംഡ് ട്രഡീഷൻ വിത്തിൻ ദ വിത്തിൻ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മുടെ യു കെയിലും മറ്റേതിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസും അതേമാതിരി ചർച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ ഓരോ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് കത്തോലിക്സ് മറ്റേതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട അമേരിക്കൻ കോൾഡ് വാർ അമേരിക്കൻ കോൾഡ് വാർ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അമേരിക്കൻ കോൾഡ് വാർ ഇതില് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ട് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അമേരി സോറി നോട്ട് കോൾഡ് വാർ സിവിൽ 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 വാർ അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ സോറി അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ അതേ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഫോർട്ട് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിവിൽ വാർ അമേരിക്കയില് ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കൊളംബസ് ആണ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ മറക്കരുത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ചില വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സിവിൽ വാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഓക്കെ അതിനു പുറമെ സോ ഇറ്റ് ബ്രോക്ക് ഔട്ട് വെൻ സക്സഷൻസ് ഫോഴ്സസ് സക്സസിസ്റ്റ് ഫോഴ്സസ് അതായത് ഓരോ ചില ഫോഴ്സസ് അങ്ങോട്ടും അറ്റാക്ക്ഡ് ഫ്രം യുനോ ചില സൗത്ത് കറോലിനയില് അതായത് ചില ഒരു അടിമയാക്കി അതേമാതിരി ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇന്നും ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അത് കേട്ടോ അതായത് ചിലർ ബ്ലാക്ക് അറിയല്ല കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരാൾ ചവിട്ടി കൊല്ലലും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴും ആ ചില ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ചിലയിടത്തും ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ഇത് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ് അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മോക്ഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു സിവിലിയൻ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ടിയോഡലൈറ്റ് ടിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എ സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓക്കെ വിത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഒറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് അതായത് ടിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഒറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് വാർ മനസ്സിലായില്ലേ യു എസ് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇന്റിഗ്രിറ്റി വാർ പ്രിസർവ്ഡ് ആൻഡ് സ്ലേവറി വാസ് അബോളിഷ്ഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം തേഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിമയാകുക തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേമാതിരി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് വാർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ ടെറിറ്റോറിയൽ അവരുടെ ടെറിറ്ററി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏർപ്പാട് ചെയ്തതാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്തതാണ് അതേമാതിരി സ്ലേവറി അടിമ ഇത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്തതാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രീഡം കമ്പൈൻ അതായത് നമ്മുടെ ബുഡ്രോ വിൽസൺ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഡിക്ടോട്ടമി അപ്രോച്ച് ദിമുഖം പൊളിറ്റിക്സിന്റെ അത് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ എഴുതണ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേറെ അതേമാതിരി പൊളിറ്റിക്സ് വേറെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെറ്റ്ബാക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കറപ്ഷൻ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതും കുറച്ച് സാരമായിട്ട് ഉണ്ട് അതും നമ്മളെ നിർത്തേണ്ട ഇതിൽ എത്തിയിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ വിൽസൺ ഫോക്കസ് ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിൽസൺ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് വുഡ്രോ വിൽസൺ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഫോക്കസ് ഓൺ കോൺ ഭരണഘടന പ്രകാരമായിട്ടുള്ളതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സി ഭരണഘടനയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുണ്ടല്ലോ ഭരണഘടന ഓർമ്മിക്കണം അമേരിക്കയിൽ റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ റിട്ടൺ
ലോങ്ങസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യയിലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് രണ്ട് കൊല്ലം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മാസം എന്തോ പതിനെട്ട് ദിവസം ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ അതപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ അബ്ദും വളരെ വലിയ സ്ട്രോങ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്ക അത് അപ്പൊ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അവരും കൂടി ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ചിലത് കാനഡയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് ആസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് യു എസ് എയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് കാനഡയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവരുടെ ഭരണഘടന അത്ര മാ ഒരു നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം അധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമാണ് പത്തിരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ള കുറച്ച് അമെൻഡ്മെന്റ് മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റെട്ടോ നൂറ്റി ഇരുപതോ പ്രാവശ്യം അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഫ്ലെക്സിബിളും ആണ് റിജിഡും ആണ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാനും പറ്റില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി വേണം കേട്ടോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഫിലോസഫിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിലോസഫിയിൽ നമ്മളെ പഠിക്കണം അതാണ് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ എംഫസിസ് ഓൺ മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡേൺ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗുഡ്രോ വിൽസന്റെ പ്രത്യേക ഒരു ഇതെന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ടു ടൈംസ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗുഡ്രോ വിൽസന്റെ അപ്പോ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അമേരിക്കയുടെ ടു ടൈംസ് നമ്മുടെ അയാൾ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അതിന്റെ അതിനേക്കാട്ടിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആണ് നോബൽ പ്രൈസ് പീസിനാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അയാൾക്ക് അപ്പോ അതേമാതിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പല ലെജിസ്ലേഷൻ അതായത് വളരെ അയാളെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടു വയസ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല നല്ല പരിഷ്കാര പരിഷ്കാരങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേ മാതിരി പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ഹി ബ്രോഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഉഡ്രോ വിൽസിന് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഹോഫ്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉഡ്രോ വിൽസിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണ്ടത്തെ പ്രസിഡന്റ് അയാൾക്ക് ഹോഫ്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉഡ്രോ വിൽസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിൽസൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ to the field of public administration marvelous valare pradhana petta oru karyam aanu appo administration should remain free from political pressures ivideyana pradhana petta oru kadagam nammude india maharajya maharajal oru rajyathe ee administration politics um thammil mingle cheyunu pala state gallu adu 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 paadilla enna parana karan endha adu administration ne appo administration straight namukke sherike namukku nadathan pattilla അത് അതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ വിൽസേണിയൻ പെർസ്പെക്ട് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി പലവരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പീറ്റർ ട്രക്കർ ഉണ്ട് അതേമാതിരി പലരും പലരും ടെയ്ലർ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെയ്ലർ അതേമാതിരി ഫെഡറിക് തിങ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഇനോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം വരും അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ അമേരിക്കൻ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ് അതായത് ബുഡ്രോ വിൽസൺ was really remarkable it was well accepted by the uh, you know the complete or the thinkers or the material or the or the very very appreciated it is on a nobel prize winner on a render was american president i don't know mother mala india by pala legislation equity gender equity america a three girl killer